আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স এইভাবে দেন না আমি নিব পরে রাখেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরা পুতুলনা চিত্র কথা উপন্যাসে আমরা দেখেছি হচ্ছে যে প্রধান যে চরিত্র আছে সেই প্রধান চরিত্রটা হচ্ছে যে আমাদের শশী শশীকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে অনেকগুলো চরিত্রের জন্ম আসলে উপন্যাস কাকে বলে সেটা হচ্ছে আসলে একটা প্রশ্ন যে উপন্যাস আপনি কাকে বলবেন ছোট গল্প আর উপন্যাসের ভেতর পার্থক্যটা কোন জায়গাটা হচ্ছে পার্থক্যটা তৈরি হয় তারপর হচ্ছে নোভেল যে জিনিস সেটা নিশ্চয়ই উপন সেটা জিনিস নিশ্চয়ই ছোট গল্প না অথবা গল্প না আবার গল্প যে জিনিস সেটা উপন্যাস না নিশ্চয়ই কোনো ডিফারেন্স আছে তাহলে কি ডিফারেন্স আছে উপন্যাসে থাকছে না তাহলে ও উপন্যাসে কি থাকছে না আকাঙ্ক্ষাটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ার্ড লেন্থের একটা হ্যাঁ শুধু কি এতটুকুই ছোট গল্পে যেটা থাকে ছোট গল্পে হচ্ছে গিয়ে যে ইমরান আপনি কি রেগুলার নাকি ফয়সাল না আপনার না হ্যাঁ ফয়সাল আপনি কি রেগুলার নাকি উইকেন্ড আমি তো আজকে দেখতেছি আপনাকে এর আগে একদিন হবে না রেগুলার যে ক্লাস করছেন রেগুলার যেতে ভর্তিছেন রেগুলার আসবেন আর নাহলে রেগুলার ছেড়ে উইকেন্ডে চলে যান আর উইকেন্ড না ভালো লাগলে পড়াশোনা ছেড়ে দেবেন আচ্ছা আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কি উপন্যাস কি উপন্যাস আসলে কি অনেকগুলো গল্প থাকে কি থাকে অনেকগুলো গল্প থাকে মানে একটা ছোট গল্পতে তো শুধু আপনি একটা ছোট গল্প পাচ্ছেন উপন্যাসে দেখবেন যে আপনার ছোট গল্পে বলবে চেয়ার আছে কিন্তু উপন্যাসে বলবে চেয়ারটা কী রঙের ছিল কয়টা পায়া আছে সেটাও বলবে তার মানে উপন্যাসটা হচ্ছে পুরো ডিটেলস বলবে আর গল্পটা হচ্ছে কি শুধুমাত্র আপনাকে একটা আইডিয়া দিবে হ্যাঁ এছাড়াও উপন্যাসের ভিতর আরেকটা জিনিস দেখবো যে আমরা অনেকগুলো সাংঘর্ষিক চরিত্র দেখব এম প্রত্যেকটা সাংঘর্ষিক চরিত্রের এক একটা গল্প আছে প্রত্যেকটা চরিত্রে এক একটা গল্প থাকে এবং প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার হচ্ছে খুব সিগনিফিক্যান্ট অনেক সময় মনে হতে পারে যে এই ক্যারেক্টার আবার আবার কিছু ক্যারেক্টার দেখবেন কি প্রথম পেজে পড়েছিলেন আর কখনো আপনি এই ক্যারেক্টারকে পাচ্ছেন না তাহলে এই প্রথম পেজে প্রথম পেজে এই ক্যারেক্টারটা দেওয়াটার মানেটা কি কেন হচ্ছে আপনাকে এই ক্যারেক্টারটা দিচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো রিজন আছে রিজনটা হচ্ছে গিয়ে উপন্যাসের কাজটা হচ্ছে কি যে আপনাকে শুধুমাত্র হচ্ছে স্বার্থ হাসির করার জন্য যতটুকু ক্যারেক্টার দরকার সে সেই ক্যারেক্টার সব কিছু সে এলিমেন্টসগুলো দিতে পারে আর ছোট গল্পে যেটা হয় যেটা না দিলেই না সে শুধুমাত্র ততটুকুই দিয়ে থাকে বুঝতে পেরেছেন যেমন এখানে আমরা প্রথমে গিয়ে দেখব যে এখানে হচ্ছে হারু ঘোষ নামে একজন ব্যক্তি আছেন হারু ঘোষ একদম প্রথমে যখন আমরা শুরু করব হারু ঘোষের মৃত্যু ঘটে উপন্যাসটা প্রথমে আপনারা চলে যান চ্যাপ্টার ওয়ানে এটা ভূমিকা চ্যাপ্টার ওয়ানে যা দেখেন এক দিয়ে বাংলায় এক দেওয়া আছে এই বইটাতে যান সামনে যান আরও আরও সামনে আরও সামনে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ দেখেন খালের খালের ধারে প্রকাণ্ড বট গাছের গুড়িতে দেখতে পাচ্ছেন যাদের বই আছে দেখেন হারু ঘোষ হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল হারু ঘোষ যে ব্যক্তিটা দেখছে হারু ঘোষ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পরাণের বাবার নাম পরাণের বাবা হচ্ছে গিয়ে যে পরাণের বোনের নাম কি ছিল মতি ভেরি গুড মতি মতির কি হয়েছিল মতির জন্য ছেলে দেখতে গিয়েছিলেন তো ছেলে দেখতে গিয়ে বজ্রপাতে ঠাডা পরে হচ্ছে তিনি মারা যান বোঝা গেল তাহলে প্রথমে গল্পটা শুরু হয় কি দিয়ে একটা মৃত্যু দিয়ে আপনাকে শুরু করছে আচ্ছা কেন মৃত্যু দিয়ে শুরু করছে সেটারও আর একটা খুব চমৎকার একটা বিবরণ আছে কারণ গল্পটা উপন্যাসটার নাম কি পুতুল নাচের ইতি কথা এখন দেখেন হারু ঘোষ তো ভালো কাজের জন্য গিয়েছে তার মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে কিন্তু পাত্র দেখতে গিয়ে কি হয়েছে তার মৃত্যু ঘটল অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে প্রথমে বলে দিচ্ছে যে মানুষের যে জীবন আছে সেটার উপর তার আসলে কোনো কন্ট্রোলই নেই অর্থাৎ সে হচ্ছে একটা পুতুল নাচের একটা এলিমেন্ট মাত্র তাকে হচ্ছে যেভাবে নাচানো হয় সে সেভাবেই নাচে এখন দেখেন প্রথমে দেখেন হারু ঘোষ প্রথমে একটা মৃত্যু আমরা পাচ্ছি এটা একদম শেষ হলো দেখেন আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন হারুর মাথায় কাঁচা পাকা চুল আর মুখে বসন্ত দাগ ভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পড়িয়া গেল কেন ঝলসিয়া পড়িয়া গেল বজ্রপাত মানে যেটা কয় থান্ডার ঠান্ডা তার উপর পড়েছে তিনি মারা গিয়েছেন আচ্ছা এখন দেখেন 
তার মানে কি একটা এদিক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে কি তার মানে কি একটা বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে বজ্রপাত হচ্ছে ঠিক তখনই হচ্ছে গ্রামের দিকে ফিরছেন কে গ্রামের ডাক্তার কলকাতা থেকে কে ফিরছেন শশী তার মানে তার ইন হচ্ছে হ্যাঁ ক্যারেক্টার ইন হচ্ছে আর শশী যাচ্ছেন শশীর সাথে হচ্ছে কি তার মাঝি আছে গোবর্ধন আর গোবর্ধন হচ্ছে কি মাঝি বলতে সে হিন্দু দেবী তো জানে যে জাতের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তার মানে মাঝি হচ্ছে কি একটু নিচু জাতের আর শশী তো ডাক্তার মানুষ নিশ্চয়ই উঁচু জাতের মানুষ সাথে হচ্ছে কি আমাদের হারু ঘোষ যার হচ্ছে ডেড বডিটা পাওয়া গিয়েছে এবং হারু ঘোষ হচ্ছে কি এমনভাবে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে যে তিনি আসলে ইচ্ছা করে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু আসলে উনি ওইখানে দাঁড়িয়ে নেই তিনি ওইখানে কি হয়েছে মারা গিয়েছেন কারোর যদি মোবাইল ইয়ে থাকে একটু কষ্ট করে ইয়ে করে দেন আচ্ছা তার মানে হচ্ছে কি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে প্রথমে শুরু হয় একটা মৃত্যু তিনটা ক্যারেক্টার আমাদের ইন হয় কে কে একটা হারু ঘোষ শশী আর একটা কে গোবর্ধন 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 এখন আসেনি সামনে পাবেন আচ্ছা দেখেন তার মানে দেখেন এইখানে বাজিতপুর বাজিতপুর তারপর হচ্ছে গাউদিয়া গ্রাম সেই গ্রামে যে হচ্ছে কি যে আমরা যাচ্ছি দেখেন আমি একটু যাদের বই আছে তারা আমার সাথে হয়তো বা খুঁজে পেয়ে যাবেন দেখেন শশী বলিল নৌকা ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যা গোবর্ধন ওই শেওড়া গাছটার কাছে এখান দিয়ে নামানো যাবে না তার মানে দুজন গিয়েছে লাস্টটাকে নামাবে অথবা দেখার জন্য ওইখানে কি হয়েছে কে কে গিয়েছে শশী আর গোবর্ধন দেখেন পাবেন একটু খুঁজলেই পাবেন পেয়েছেন এই বইটা এই বইটা হচ্ছে থার্টি টু নাম্বার পেজ থার্টি টু নাম্বার পেজ এই বইটা থার্টি টু দেখেন ওই শেওড়া গাছটার কাছে এখান দিয়ে নামানো যাবে না বট গাছের সামনে সামনে খালের পার অত্যন্ত ঢালু বৃষ্টিতে পিছ পিছলো হইয়া আছে গোবর্ধন লগি ঠেলিয়া নৌকা পাশের দিকে সরাইয়া লইয়া গেল সাত মাইল তফাতে নদীর জল চব্বিশ ঘন্টায় তিন হাত বাড়িয়ে আছে খালের স্রোতেও বড় কম নয় শেওড়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল আপনি লায় বসবে এসে বাবু আমি লাবাচ্ছি মানে কি বলছে যে আপনি নৌকায় বসেন আমি কি করছি নামাচ্ছি আর শশী কি বললে দেখেন গোবর্ধন বলিল আর শশী বলে দূর হতবাকা তোকে ছুতে নেই অর্থাৎ তাকে কি বলছে ছুতে না করেছে কেন ছুতে না করেছে জাত ধর্ম আছে জাতের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে বললো যে তুই যদি ওটা ধরিস তাহলে আছে ইয়ে হবে হ্যাঁ মানে জাতের ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে সেই জন্য মাঝিকে ছুতে দিচ্ছে না তখন গোবর্ধন বলছেন কি দেখেন গোবর্ধন বলিল ছুলাম বা কে জানছে আপনিও ধুমসো মরাটাকে লাবাতে পারবেন কেন বলছে আপনি কি আর একে কে এটাকে নামাতে পারবেন নাকি শশী ভাবিয়া দেখিল কথাটা মিথ্যা নয় এখানে দেখেন একটা চমৎকার একটা লাইন আছে পড়িয়া গেলে হারু সর্বাঙ্গ কাঁধা মাখা হইয়া যাবে তার চেয়ে গোবর্ধন ছুইলে সবের আর এমন কি বেশি অপমান অর্থাৎ কি গোবর্ধন যদি ছুঁয়েও ফেলে মৃত লাশের আর কি অপমান হইবে বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ এইখানে এইখানে হচ্ছে কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার হচ্ছে কি একটা জাতের যে ভেদাভেদ ছিল সেটা আবার তিনি ভাঙতে চাচ্ছেন অর্থাৎ মানুষ মানুষকে ছুবে এই ব্যাপারটা যেরকম হচ্ছে খুব স্বাভাবিক কিন্তু খুব অস্বাভাবিক হচ্ছে গিয়ে কিছু সমাজের তৈরি করা কিছু জঞ্জাল দিয়ে ঘেরা সেই ব্যাপারগুলো তো আসলে অনেক অসুবিধা সেই জন্য তিনি বলছেন কি দেখেন হারুর গোবর্ধন ছুইলেও নাই না ছুইলেও নাই মানে কি গোবর্ধন যদি তাকে ধরে হারু নাই আর যদি না ধরে তাও কি হারু নাই আয় তবে দুজন ধরে নামাই গাছের সঙ্গে টেনে নৌকা বাদ সরে গেলে মুশকিল হবে আচ্ছা আলোটা আগে জেলে নেয় গোবর্ধন অন্ধকার হয়ে গেল তার মানে কি এখন দুজন কি করবে দুজন মিলে লাশটাকে নিয়ে যাবে এই তো আচ্ছা তারপর দেখেন আমরা যদি চলে যাই দেখেন আমি জাস্ট একটু পড়ছি আপনাদের না খুঁজে পেলেও হবে আমি জাস্ট একটু পড়ছি দেখেন মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে হারু বাজিতপুরে গিয়েছিল এটা শশী জানিত পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য ওই বি পথে সে পাড়ি জমাইয়াছিল পথ তাহার সংক্ষিপ্তই হইয়া গেল বুঝতে পেরেছেন কথাটা মানে হচ্ছে শর্টকাট মারার জন্য কি করেছে সে ওই পথটা বেছে নিয়েছে এখন সে বলছে সে যে জীবনের পথটাকে সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিল তার জীবনটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে বুঝতে পারলেন অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় না যে আপনি বলেন যে হচ্ছে কি যে সময় বাঁচাবো প্লেনে যাই প্লেন ক্র্যাশ করছে তখন মানে বন্ধু তো বলছে জীবনটাই তার সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আপনি তো জার্নিটাকে সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন পরে কি হয়ে গেল জীবনটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল আচ্ছা তার মানে হচ্ছে গিয়ে এইখানে আমরা মোটামুটি একটা ব্যাপার স্যাপার দেখবো 
তারপর চলে যান হচ্ছে গিয়ে তার মানে হচ্ছে প্রথমে আমরা শুরু করছি হচ্ছে যে এখানে এখানে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে যে মৃত্যু তারপর হচ্ছে যে দেখেন এখানে আমি জাস্ট একটু পড়ছি আপনারা এখানে একটু শুনলেই হবে বাকিটা আমরা আগিয়ে নেব দেখেন জামিনী কবিরাজের বউয়ের নাম কি ভেরি গুড ভেরি গুড জামিনী কবিরাজের বউ নাম কি সেন দিদি জামিনী কবিরাজের বউ চোরও নয় পাগলও নয় মাটির পুতুল পুতুলে সে লোপ করে না কিন্তু প্রণাম করিয়া যে গাছের তলা বাঁধানো সেটি দেবধর্মী মুখ তলিতে এই সামনে অত বড় একটা পুতুল পড়িয়া থাকিতে দেখিলে এ কথা মনে হওয়ার মধ্যে বিশ্বের কি আছে যে এই কাজ দেবতার এই তাহার ইঙ্গিত পুতুলটিকে আরও খানিকটা গাছের গোড়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া আলোটা তুলিয়া আলোটা তুলিয়া লইয়া শুষে আগাইয়া গেল বলিল সাবধানে পা ফেলে চলো নিতাই আসতে পা ফেলে চলো ফেলে দিয়ে হারুকে কাদা মাখিও না যেন কি রাস্তা মানে লাশ নিয়ে যাচ্ছে আর সামনে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে কি একটা পুতুল পড়ে আছে সে পুতুলটাকে আবার সরিয়ে দিল আচ্ছা যাই হোক এই পুতুল সরিয়ে দেওয়ার মানেটা হচ্ছে কি এখানে একটা মেটাফোরিক্যাল মিনিং আছে মিনিংটা হচ্ছে কি যে পুতুল কখনো নিজে পুতুলের তার সাথে নিজস্ব কোনো জীবন নেই সেই কথাটা তিনি আচ্ছা পুতুলকে নিয়ে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে চ্যাপ্টার নাম্বার টুতে যান এখানে হচ্ছে শশীর সবচেয়ে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় পেজ নাম্বার হচ্ছে বিয়াল্লিশ সবুজ বইয়ের আর আপনার চলে যান চ্যাপ্টার নাম্বার টুতে দেখেন শশীর চরিত্রে দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে কটি স্পষ্ট ভাগ দুটি একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নেই অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধন সম্পত্তির প্রতি মমতা তাহার যথেষ্ট তাহার কল্পনায় কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মুখ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে এ কথা কেহ টের পাইবে না যে তার ভিতরে জীবনের সৌন্দর্য শ্রীহীনতার একটি গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার পদ্ধতি আছে তাহার বুদ্ধি সংযম ও হিসাবী প্রকৃতির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায় সংসারে টিকিবার জন্য দরকার এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে পেছেন আর এখান দিয়ে আমরা গোপালের দিকে একটু যাচ্ছি শশীর চরিত্রে এই দিকটা গড়িয়া তুলেছে তাহার বাবা গোপাল দাস তাহার বাবাকে অর্থাৎ শশীর জীবনে এরকম ঘটনা ঘটার একটা প্রয়াস ঘটেছে কার দ্বারা গোপাল দাস দ্বারা গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গড়ায় ছুরি দেওয়া কি করেন তিনি গলায় ছুরি দেন আসলে সে করে সম্পত্তি কেনে বেচো টাকা ধার দেওয়া অর্থাৎ দালালি ও মহাজরি কি করেন দালালি করেন শোনা যায় এককালে সে নাকি বাড়তিনিক জীবন্ত মানুষ কেনা বেচার ব্যাপারে দালালি করিয়াছে তিনটি বৃদ্ধের বউ জুটাইয়া দেওয়া কি করেছেন তিনটি বৃদ্ধের জো তার তার ভিতরে একজন আছেন কে জামিনী কবিরাজ যাকে বউ জুটিয়ে দিয়েছেন সে আজকের কথা নয় বৃদ্ধ তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এখন জামিনী কবিরাজের মরণ হইলেই ব্যাপারটা পুরোপুরি ইতিহাসের গর্ভে তলাইয়া যাইতে পারে কিন্তু জামিনী কবিরাজের বউ শশী যাহাকে সেন দিদি বলিয়া ডাকে এবং শশীকে যে অপুত্রবতী রমণী গভীরভাবে স্নেহ করে স্বামীকে সে এত যত্নে এত সাবধানে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে যে শীঘ্র জামিনী কবিরা কবিরাজের মরিবার সম্ভাবনা নাই জামিনী কবিরাজ খুব তাড়াতাড়ি মরবে না এটাই বলছে আর কি যার পরে গিয়ে মরবে জামিনি কিন্তু মরিতে চায় কি করতে চায় গ্রাম গ্রামের কলঙ্ক রটানোর কাজে উৎসাহী নিষ্কর্মা ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি যে এতটুকু এদিক ওদিক হইলে গ্রামের বৌঝিদের কলঙ্ক দিক দিগন্তে রটিয়া যায় কেহ বিশ্বাস করে কেহ করে না যে বিশ্বাস করে দেখেন এই লাইনটা হচ্ছে খুব মজার একটা লাইন যাদের বই আছে আন্ডারলাইন করে দেখেন কেহ বিশ্বাস করে কেহ করে না পেছেন লাইনটা কেহ বিশ্বাস করে কেহ করে না যে বিশ্বাস করে সেও সত্য মিথ্যা যাচাই করে না যে অবিশ্বাস করে সেও করে না বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নির্ভর করে মানুষের খুশির ওপর কিসের উপর মানুষ যদি তার মানে কে গ্রামের কলম কিনে দেখেন এই লাইনটা আন্ডারলাইন করে এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নির্ভর করে কিসের উপর মানুষের খুশির উপর কেউ খুশি হলে বলে যে আজকে বিশ্বাস করব আর কেউ বলে কি বিশ্বাস করি না করব না মানুষের খুশির উপর ডিপেন্ড করে আসলে গ্রামের কলঙ্কিনীদের মধ্যে শশীর সেন দিদির প্রসিদ্ধই বেশি সবচেয়ে বেশি কলঙ্ক কার গ্রামের সেন দিদির কেন কলঙ্কটা কে না সুন্দরী তো না এটা আরেকটা কলঙ্ক তো আছে কি কলঙ্ক কারণ হচ্ছে কি তাকে তো বিক্রি করা হয়েছে কে বিক্রি করেছে গোপা গোপাল দাস শশীর বাবা নিজে বিক্রি করেছেন কার কাছে বিক্রি করেছেন জামিনী কবিরাজের কাছে 
সেই জন্য দেখেন মানিক বন্ধুদের বলেই দিচ্ছে গোপালের সঙ্গে তার নামটা জড়ানো হয় বেশি সময় কার সাথে গোপালের সঙ্গে মানে গোপালের সাথে গোপালের সাথে কিছু একটা আছে কি না এই পুরো উপন্যাস জুড়ে আপনারা এই জিনিসটা আসলে মানে আছে কি না এটা আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন না অনেক সংশয় হবে কিন্তু আমরা তো সন্দেহপ্রবণ মানুষ সন্দেহ করতে ভালোবাসি অযথা সন্দেহ না করাই ভালো আচ্ছা শশী বিশ্বাস করে না শশী কি করে না জামিনি করে কে করে জামিনি হ্যাঁ ওয়ারিসা আপনার বই কোথায় বই ছাড়া ক্লাসে আসবেন না কেউই আসবে না ক্লাস বই ছাড়া সন্দেহের তীব্র বিশেষে দগ্ধ হইয়া যায় স্ত্রী পাড়ার কারো বাড়ি গেলে রাগে দুঃখে এক এক দিন সে কাঁদিয়াও ফেলে স্ত্রীর কায়েত বাড়ি কাসুন্দি বানাইয়া আনার কৈফিয়ত্র সে বিশ্বাস করে না অথচ শশী সেন দিদি সত্যি সত্য কৈফিয়তি দেয় অতীতে কখনো সে যদি কোনো অন্যায় করিয়া থাকে তাহা অতীতের সত্য মিথ্যা পাপ পূর্ণে মিশিয়া আছে উম্মাদ ছাড়া আজ শশী সেন দিদিকে কেহ অবিশ্বাস করিবে না বুড়া হইয়া জামিনের মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়েছে দেখা হইলে গোপালকে কি দেয় সাপ দেয় মানে কি অভিশাপ দেয় বলে কি দেখেন এক কারি টাকা দিয়ে তুই আমার খুব উপকার করেছিলি গোপাল কি দিয়ে এক কারি টাকা দিয়েছিলি উচ্ছন্ন যাবি তুই তোর সর্বনাশ হবে ঘর বাড়ি তোর শ্মশান হয়ে যাবে কে বলছে জামিনী কবিরাজ বলছে কিন্তু মজার বিষয় হলো জামিনী কবিরাজের সাপ কি আসলেই লাগে কি না শেষ পর্যন্ত সেটাও একটা প্রশ্ন জামিনী কবিরাজের বইয়ের সম্বন্ধে গোপালের বদনাম হয়তো মিথ্যা তবু লোক গোপাল ভালো নয় তুচ্ছ কতগুলি টাকার জন্য সেই তো প্রতিমার মতো কিশোরীকে বুড়া পাগলা জামিনী কবিরাজের বউ করিয়াছিল বুঝতে পেরেছেন শশী গোপালের একমাত্র ছেলে মেয়ে আছে তিনটি বড় মেয়ের নাম বিন্দবাসিনী বর্গার নায়ব শ্যামচরণ দাসের বড় ছেলে মোহনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে মোহনের একটা পা খোরা কি খোরা তাহলে পা যদি খোরাই হয় বিয়ে বা কেন দিয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে কি কারণ হ্যাঁ আচ্ছা তারপর দেখেন মোহনের একটি মেজো মেয়ে বিন্দুবাসের বিবাহ হয়ে যাচ্ছে খাস কলিকাতায় বড় বাজারে নন্দলাল অ্যান্ড কং এর নন্দলালের সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন গোপালের সে এক স্মরণীয় কীর্তি নন্দলালের কারবার পাটে চারিদিক হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া জমা করিবার সুবিধা হয় এবং চালান দিবার ভালো ব্যবস্থা থাকে এমন একটি মধ্যবর্তী গ্রাম খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে বছর সাতেক আগে সে একবার এদিকে আসিয়াছিল কোথায় আসিয়াছিল গাউদিয়া গ্রামে একবার আসছিল পাট বিক্রি করতে গোপাল তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়েছিল নিজের বাড়ি আদর যত্ন করিয়াছিল ঘরের লোকের মতো কিসের মতো ঘরের লোকের মতো কোথা থেকে কি হইয়া গেল যে কে জানে হয়তো নন্দলালের দোষ ছিল হয়তো ছিল না তিন দিন পরে গোপালের অনুগত গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া বিন্দুর সঙ্গে নন্দলালের বিবাহ দিয়া দিল বুঝতে পেরেছেন পরদিন নন্দলালের চাকরটা রাতারাতি বাজিতপুরে পালা পলাইয়াছিল পরদিন মনিবের উদ্ধারে সে একবার পুলিশ লইয়া হাজির নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কিছু কিছু শাস্তি অনেকেই দিতেই পারিত গভীর বিষণ্ন মুখে পুলিশকে সেই বিদায় করিয়া দিল তারপর বউ লইয়া সেই যে কলিকাতায় গেল গাউদিয়ার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখিল না মানে এখানে আরেকটা মজার জিনিস আছে মানিক বন্ধুদের বলতে চাচ্ছে যে জীবনে যে আপনি ইচ্ছা করলেই যে হচ্ছে যা খুশি তাই করে ফেলতে পারবেন মানে বিয়েটাও যে আপনি ইচ্ছে করে করতে পারবেন ব্যাপারটা আসলে এরকম না এখন এই যে নন্দলালের যে কি হলো সে তো খেতে আসছিল তার তো বিয়েই হয়ে গেল শুধু বিয়েই হলো না তারপর সে একটা সময় বলবে সে কি ঘচিয়ে দেওয়া বউ মানে জোর করে আমাকে যে একটা বউ ধরে দেওয়া হ্যাঁ সবাই হ্যাঁ মানুষ হ্যাঁ যাই হোক নন্দলালের কাছে বিন্দুবাসীন হয়তো সুখেই আছে গ্রামের লোক সঠিক খবর রাখে না সাত বছরের মধ্যে বিন্দু একবার মাত্র তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ি আসিয়াছিল গ্রামের ছেলে বুড়া তখন ঈশ্বর চোখে তা চাহিয়া দেখিয়াছিল সবাই খুব ভালো করে দেখছে অলঙ্কারে অলঙ্কারে বিন্দুর দেহে দেহে তিল ধারণের স্থান নেই একেবারে যেন বাইজি বুঝতে পেরেছেন পুরো শরীরে কি অলঙ্কার আর অলঙ্কার বাহ তবু হয়তো বিন্দু সুখে নাই কেন সুখে নাই নন্দ তো বয়স হইয়াছে আর একটা স্ত্রী তো তাহার আছে চরিত্র সম্ভবত তাহার ভালো নয় হ্যাঁ কি বউ পরে দেখি আমরা দেখেন বউ তো বউ সেকেন্ড আর ফার্স্ট কি তারপর দেখেন 
তারপর দেখেন গাউদিয়াবাসী যাহাদের বিবাহিত কন্যাগুলি সারি সারি দাঁড়াইয়া চোখের জলে ভাসে তারা ভাবে হয়তো বিন্দু সুখে নাই ভাবিয়া তাহারা তৃপ্তি পায় কেউ মুখ ফুটিয়ে মনের কথা বলিয়াও ফেলে গোপাল শুনিতে পাইলে অস্পষ্ট সরে পড়ে লক্ষ্মী ছাড়ার দল এমনই বাপের শাসনে শশী মানুষ হইয়াছিল কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সংকীর্ণ চিন্তা শক্তি ছিল ভোতা রসবোধ ছিল স্থূল গ্রাম্য লক্ষ্মী ছাড়া মানুষ অলক্ষ্মী আর কি মানে হচ্ছে কি আপনার যেটাকে বলে ব্যাড সোলস যেটাকে বলা হচ্ছে ইভিল সোলস হ্যাঁ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সংকীর্ণ চিন্তা শক্তি ছিল ভোতা রসবোধ ছিল স্থূল গ্রাম্য গৃহস্থের স্বকেন্দ্রীয় সংকীর্ণ জীবনযাপনের মোটামুটি একটি ছবি ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার সীমা কলিকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়ে দেয় বই এবং বন্ধু বন্ধুটির নাম কুমুদ কার নাম কুমুদ তার মানে কুমুদের সাথে তার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল বাড়ি বরিশালের লম্বা কালো চেহারা বেপরোয়া খ্যাপাটের স্বভাব মাঝে মাঝে কবিতা ও কুমুদ লিখিত কলেজে সে প্রায় যাইত না হোস্টেলে নিজে ঘরে বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া যত রাজ্যের ইংরেজি বাংলা নোবেল পড়িত কথা কত কথার মতো হৃদয় গ্রাহ্যি করিয়া ধর্ম সমাজ ঈশ্বর ও নারী ষোলো সতেরো বছরের বালিকাদের বিরুদ্ধে যা মনে আসিত বলিয়া যাইত আর টাকা ধার করত শশীর কাছে হ্যাঁ তাই বলছে কি ধার করি তো দেখবেন যে আপনাদের ভেতরে কিছু ফ্রেন্ড আছে প্রায় সময় বিপদে পড়ে আবার যখন বিপদে পড়ে যার কাছ থেকে প্রথমে নেয় আরেকজন কাছ থেকে নিয়ে আবার তার বিপদ ছাড়ে আর কি বুঝতে পারছেন চ মানে এইভাবে চলতে থাকে চলমান হ্যাঁ একজনের কাছ থেকে নিয়ে আরেকজনকে ধার পরিশোধ করে শশী প্রথমে মেয়েদের মতোই কুমুদের প্রেমে পড়িয়ে গিয়েছিল ওকে টাকা ধার দিতে পারিলে সে যেন বাড়তিয়া যাইত কুমুদ প্রথমে তাহাকে বিশেষ আমল দিত না কিন্তু অনেক দুঃখ অপমান ও অভিমান চুপচাপ সহ্য করে শশী তাহার অন্তরঙ্গতা অর্জন করিয়াছিল অর্থাৎ শশী তাহার বন্ধুর প্রতি তার এক ধরনের একটা খুব কমিটমেন্ট ছিল এই কমিটমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে যে পরে আমরা দেখব ঠিক কুমুদই হচ্ছে গিয়ে তার মনটা কিভাবে ভাঙে সামনে এসে দেখেন তারপর আমরা চলে যাই একটু পরে আমরা হচ্ছে কি যে আরেকজন চরিত্রে তারপরে আমরা কতগুলো চরিত্র পেলাম আশা করি আপনারা নোট নিচ্ছেন অথবা যাদের বই নাই তার যাদের বই আছে তাদের মাথা এটা এমনি থাকবে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি হারু ঘোষের বাড়িতে হারু ঘোষের কে ছিলেন যিনি মারা গিয়েছেন তিনি কে পরাণের পরাণের বাবা তার নিশ্চয়ই মা আছে পরাণের মা আছে চলেন এইখানে এসে আমরা পরিচিত হব হচ্ছে মতির সাথে কার সাথে মতি মতিকে পরনের বোন মতির জ্বর কমে নাই সন্ধ্যার সময় শশী তাহাকে দেখিতে গেল কে দেখিতে গেছে শশী সারাদিন শশীর সময় ছিল না তাই কখন গিয়েছে সন্ধ্যার দিকে সন্ধ্যার সময় হারুর বাড়িতে প্রদীপ জলে নাই হারুর বউ মোক্ষদা হারুর ছেলে পরনের বউ কুসুমের উপর ভারী খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল পরনের বইয়ের নাম কি পরনের বইয়ের নাম কি কুসুম পরনের বোনের নাম কি মতি দয়া করে এগুলি ঘোলাবেন না কুসুম গিয়াছিল ঘাটে ফিরে আসিয়া জলের কলসি নামায় ধীরে সুস্থে সে কাপড় ছাড়িল তারপর জালিতে গেল প্রদীপ তাহার নির্লজ্জতা ধীরত মোক্ষদাকে একেবারে খ্যাপাইয়া তুলিল কুসুমের হাত হইতে প্রদীপটা ছিনাই লয় রান্নাঘরে গিয়ে উনানে পাটখড়ি ধরে সে প্রদীপ জ্বালিল তারপর তাড়াতাড়ি পার হইতে গিয়ে শুকনো উঠানে সে কেমন করিয়া পড়িয়া গেল কে জানে শাশুড়ি কি করেছেন যেহেতু সন্ধ্যা হয়েছে প্রদীপ জ্বালাবে তো প্রদীপ জ্বালিয়েছে কে কুসুম উনানের দিকে যাচ্ছে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে প্রদীপ জ্বালিয়ে শাশুড়ি যেহেতু তাড়াহুড়া করছে প্রদীপটা কি করলো তার কাছ থেকে নিয়েছে নিয়ে আবার সে উষ্টা খেয়েছে উষ্টা খেয়ে শুকনো সে আবার পড়ে গেছে আর কুসুম কি করছে কুসুম হাসিয়া উঠিল সশব্দে তারপর আঁচলটা কোমরে জড়ায় মুখ্য থেকে আর কোলে শূন্যে তলিয়ে শোবার ঘরের সামনে দাওয়ায় নামিয়া দিল আবার কোলে করে নিয়ে দিয়েও আসছে তেইশ বছরের বাজামে গায়ে তাহার জোর কম নয় বাজামে বলতে কি কিছুক্ষণ বাড়িতে আর কান পাতা যায় না মোক্ষতা গলা ফাটাইয়া সাপিতে থাকে ছেলে কোলে বুঝি ব্যাপার জানিতে আসলে ছেলেটা তাহার জড়িয়ে দেয় কান না বুঝি হচ্ছে কি আরেকটা কাজের পাশে তার একটা বাচ্চা আছে ওদিকে দেখেন আচ্ছা এদিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে দেখেন মোক্ষদা হাও মাও কাউ করছে আর এদিক দিয়ে দেখেন কুসুম কি করছে 
কুসুম সম্পর্কে আমরা যে সিকটু পড়ছি যাদের সবুজ বই 47 পেজের একদম শেষের প্যারাটুকো আর যারা আপনারা আছেন দেখেন লাইনটা পান কিনা কুসুমকে এই বাড়ি সকলে ভয় করে দেখেন পেছেন কুসুমকে এই বাড়ি সকলে ভয় করে এই বাস্তু ভিটাটুকো ছাড়া হারু ঘোষে সর্বস্ব কুসুমের বাবার কাছে আজ বাধা আছে 7 বছর এটা আবার একটা অল্টারনেটিভ ঘটনা ঘটেছে অল্টারনেটিভ ঘটনাটা কি অল্টারনেটিভ ঘটনা হচ্ছে কি সবসময় কি হয় মেয়ের ঘর বাধা থাকে কার কাছে জামাইয়ের কাছে কিন্তু এটা হচ্ছে আবার অল্টারনেটিভ এটা হচ্ছে কি কুসুমের কাছে হারু ঘোষের যে বাড়ি অর্থাৎ পরনের যে বাড়ি সেটা হচ্ছে তার বাবার কাছে আবার বন্ধক দেওয়া অর্থাৎ কুসুম চাইলেও অনেক কিছু করতে পারে দেখেন অর্থাৎ কুসুম হচ্ছে কি শি বিলংস ফ্রম এ ভেরি সলভেন্ট ক্লাস মানে তার সলভ তার বাবার হচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে সেও সলভেন্ট কিন্তু পরাণ যিনি আছেন পরাণ হচ্ছে কি একজন কৃষক জেরিন আপনার বই কোথায় পরাণ যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন গ্রামের একজন কৃষক আর তার দিক হচ্ছে হারু ঘোষ হচ্ছে কি যে শুধুমাত্র তার এই গ্রামের ভিটাটুকু ছাড়া তার আর কিছুই নেই তারপর হারু ঘোষ তো আবার মারাও গিয়েছে সাথে তারপর দেখেন একবার গিয়ে কাঁদিয়া পড়িলে সে দিবে নালিশ ঠুকিয়া এরা সব তখন যাইবে কোথায় আর কুসুম কি বলছে যদি একবার গিয়ে বাবার কাছে নালিশ দিই তাহলে কি হবে সব নিয়ে যাবে হ্যাঁ বরং অনেকটা সে নিরীহ সাজিয়াই থাকে বকাবকি করিলেও সবসময় কানে তোলে না নিজের মনে ঘরের কাজ করিয়া যায় কাজ করিতে ভালো না লাগলে খিড়কির দরজা দিয়ে বাহিরে হইয়া গিয়ে তাল বনে তাল পুকুরে ধারে ভূপতিত তাল গাছটা গুড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে কে করে এটা কুসুম করে উনানে ডাল ভাত একটা কিছু চাপাইয়া হয় হয়তো যায় বাড়ির লোকে তাহার অনুপস্থিতি টের পায় পোড়া গন্ধে তার মানে কি ভাত যখন বসিয়ে দিয়ে যায় আর সে তখন কোথায় থাকে তাল পুকুরে আর মানুষ হচ্ছে তার অনুপস্থিতি কিভাবে টের পায় ভাতটা পড়ে যায় মেঝে যে কেহ তার হদিস পায় না কতখানি সে সহ্য করিবে কখন রাগিয়া উঠিবে আজ পর্যন্ত তাহা ঠিকমতো বুঝিতে না পারিয়া সকলে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে পাড়ার লোকে বলে বউ তোমাদের জন্য একটু পাগলাটে নাগো পরাণের মা মোক্ষদা বলে একটু কেন মা বেশ পাগল পাগলের বংশ যে আচ্ছা ওর বাপ ছিল না পাগলা হয়ে দু বছর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখত ঘরে ঢুকিয়া কুসুম প্রদীপ জানিল গাল ফুলাইয়া সবে সে শাখে তিনবার ফু দেওয়া শেষ করিয়াছে উঠানে শোনা গেল শশীর গলা বিছানায় কাছে গিয়া কুসুম বলিল সন্ধে হতে না হতে খোঁজ নিতে এসেছে মতি কার খোঁজ নিতে আসছে মতির খোঁজ নিতে আসছে হ্যাঁ এই জন্য কুসুম আবার একটু পিঞ্চ দিচ্ছে আর কি সন্ধ্যা না হইতেই চলে আসছে মতি কোনো জবাব দিল না কুসুম আবার বলিল হলো মতি শুনছি সন্ধে দ্বীপ জ্বালাতে না জ্বালাতে দেখতে এসেছে দরদ কত ভারী জলচৌকিটা অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়া গিয়া সে দাওয়ায় পাতিয়া দিল বলিল জ্বর কমেছে ঘুমোচ্ছে এখন মোক্ষদা বলিল মতি আবার ঘুমালো বউ এই মাত্র সারা পেলাম যে শশী বলিল তোমার শাখের শব্দে মতির ঘুম ভাঙল না পরাণের বউ শশী আবার কুসুমকে কি বলে ডাকে আচ্ছা সব মান আছে পরাণের বউ বলে ডাকে হ্যাঁ একটা সে জল চৌকিতে বসিল ঘরের ভিতরে এক নজর চাহিয়া বলিল পরাণ বিকেলে গিয়ে বলে এলো জ্বর জ্বর নাকি এ বেলা খুব বেড়েছে কুসুম বলিল মিথ্যা বলেছে ছোটোবাবু একটু তো অস্থির তো জ্বর কই কুসুম আবার একটু জেলাসি ফিল করে কুসুম বলতে কিসের জ্বর কোনো জ্বর নাই আচ্ছা মোক্ষদা বলিল কি সব বলছো তুমি আবল তাবল যাও না বাছা রান্নাঘরে কুসুম বিনা প্রতিবাদে রান্নাঘরে চড়িয়া গেল মুখে কৌতুকের হাসি নাই গাম্ভীর্যও নয় শশী বলিল সকালে যে ওষুধ পাঠিয়েছিলাম খাওয়া হয়নি মোক্ষদা বলিল তা তো জানি না বাবা দেখি শুধুই মেয়েকে রান্নাঘর হতে কুসুম বলিল ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে গো হয়েছে চেঁচামেচি করে মেয়েটার ঘুম ভাঙাচ্ছ কেন কে বলছে ঘুম ভাঙাচ্ছ কেন কারণ কুসুম চাচ্ছে না মতির সাথে শশী দেখা হোক আচ্ছা ঘরের ভেতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে মতি বলিল আমি ওষুধ খাইনি মা কে বলছে ওষুধ খাইনি মতি বলছে মোক্ষদা চোখ পাখাইয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল শুনলে বাবা দিব্যি কেমন মিথ্যে কথাগুলি বলে গেল বউ শুনলে শশী একটা হাসিল কিছু বলিল না কুসুমের এরকম সরল মিথ্যা ভাষণ সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়াছে ধরা পরিবে জানিয়া শুনিয়াই সে যেন এই মিথ্যা কথাগুলি বলে এই জন্য তাহার এক ধরনের পরিহাস কালোকে সাদা বলিয়া আড়ালে সে হাসে ঘরে গিয়া শশী মতিকে জিজ্ঞাসা করলো কি কষ্ট হচ্ছে না মতি মতি তাহা জানে না সে আন্দাজে বলিল গা ব্যথা হচ্ছে ছোটবাবু তেষ্টা পেয়েছে পিসিকে শান্ত করিয়া বুঝিয়ে আসিয়া ছিল বলিল আজ বড় কেসেছে ছোটবাবু সারাদিন তার মানে দেখেন যে এখানে হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা এরপর বুঝি বুঝিও হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এইখানে
দেখেন আমরা যদি আর একটু স্কিপ করে যাই দেখেন এখানে আবার কুসুম দেখেন জাস্ট একটু পড়ছি আপনার শুনলেই হবে যদি না পেয়ে থাকেন যারা এ বই আছেন তারা পঞ্চাশ নম্বর পেজে সবুজ বই আর যারা দেখেন আপনি হয়তো পেয়ে যাবেন একটা পেজ উল্টান পেয়ে যাবেন শশী তাড়াতাড়ি এটুকু পার হইয়া যাইতেছিল ডাইনে বেগুন খেতের বেড়ার উপাস হইতে কুসুম বলিল ছোট বাবু শুনুন ভূতের মতো ভূতের মতো শশী কি বেগুন খেতের উপাস থেকে কে কথা বলল কুসুম শশী যখন যাচ্ছিল পথ আটকালো কার পথ আটকালো শশীর পথ আটকালো শশী অবাক হইয়া বলিল তুমি ওখানে কি করছো বউ সাপে কামড়াবে যে কুসুম বলিল সাপে আমাকে কামড়াবে না ছোট বাবু আমার অদৃষ্টে মরণ নেই ভাগ্যে কি নেই মরণ নেই শশী হাসিয়া বলিল কি আবার হলো তোমার এখন একটু বিচার চাচ্ছে আর কি দেখেন পরাণের বউ বলে যে ডাকলেন আজ কি বলে ডেকেছেন পরাণের বউ পরাণের বউ বললে আমার গোসা হয় ছোট বাবু পিসি বলতো বুচি ছোট পিসি ও বছর যে সঙ্গে গেল অমনি গাল গালটাকে একদিন দিলাম আমাকে না হয় দুটো আমাকেও না হয় দুটো গাল তাই বললাম হ্যাঁ ছোটবাবু তাই বললাম পূজ্য মানুষ আপনি আপনাকে পুজো করে আমাদের পুণ্যি হয় কি বলছে ছোটবাবু বলছে ঠিক আছে পরাণের বউ বলতো দেখে আগে যে হচ্ছে গিয়ে ওই ছোট পিসি ছিল তাকেও সে হচ্ছে গালি দিয়েছিল এখন ছোটবাবু বলছে তাহলে আমাকেও দুটো গালি দাও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সে কি বলছে যে আপনি হচ্ছে পূজার সমতুল্য মানুষ কেন তাকে পূজার সমতুল্য মানুষ বলছে কারণ যেহেতু তিনি একজন গ্রামের ডাক্তার তার কাছে তিনি তাদের কাছে ব্যাপারটা অন্য রকমই গড়গড় করিয়া মুখস্থ বলির মতো এক রাস্ত সমদের কথা কুসুম বলিয়া যায় শুনিতে মন্দ লাগে না শশীর কত বছর আজ যে কুসুমের এমন পাগলামি দেখিতেছে ওই সব খাপ ছাড়া কথায় ব্যবহারে একটা যেন মিষ্টি ছন্দ আছে বাড়ি যাও বউ ভাত পোড়া লাগবে কাল আসবেন ছোটবাবু মতিকে দেখতে কাকে দেখতে বলবেন আসবো কেমন থাকে সকালে একবার খবর পাঠিও হ্যাঁ রোজ একবার এলেই হয় জ্বর ঝড়ে ভুগছে মেয়েটা দেখে তো যাওয়া উচিত কে বলছে এটা কুসুম বলছে কদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত কথা বললো ছোট বাবু বললে শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে না ডাকলে আর আসা হয় না মতি কি বললে জানেন ছোট বাবুর অহংকার হয়েছে এখান দিয়ে আবার মতির নামে সে একটা কিছু বলছে কি বলছে ছোট বাবুর অহংকার হয়েছে শশী আগায় যায় বলে আমার কাজ আছে বউ কাল এসে তোমার মিছে কথা শুনবো মিছে কথা নয় সত্যি মিছে নয় ছোট বাবু শশী চলিয়া গেলে অন্ধকারে বেদুন খেতে দাঁড়ায় কুসুম একটু হাসিল সামনে গাছের মাথার কাছে একটু আলো হইয়াছে কুসুম জানে ওখানে চাঁদ উঠিবে চাঁদ উঠিলে চাঁদ উঠিবার আবাস দেখলে কুসুম যেন শুনিতে পায় ভিনদেশে পুরুষ দেখি চাঁদের মতন লাজ রক্ত হইল কন্যার প্রথম যৌবন আচ্ছা এরপর চলে যান আমরা আবার চলে যাচ্ছি হচ্ছে এখানে আমরা দেখব যে এর পরের কিছু চ্যাপ্টারে দেখব যে আমরা যাদব পণ্ডিতের সাথে শশীর একটা আর্গিউমেন্ট হচ্ছে কিসের আর্গিউমেন্ট বলতে পারেন চিকিৎসা এবং হচ্ছে শশীর বিশ্বাস নিয়ে এগুলি নিয়ে চলেন চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রিতে চলে যান পেজ নাম্বার হচ্ছে খোঁজেন চ্যাপ্টার থ্রি কোথায় আছে ফিফটি নাইন পেয়েছেন চ্যাপ্টার থ্রি প্রথম লাইনটা শুরু হচ্ছে দেখেন মতির জন্য পাত্র দেখিতে গিয়া খালের ধারে বট গাছের তালে হারু ঘোষ অপঘাতে প্রাণ দিয়েছিল কে মারা গিয়েছিল কেন মারা গিয়েছিল মতির জন্য পাত্র দেখিতে গিয়েছিল নাকি আচ্ছা আর এদিক দিয়ে কি হয় মতির যেহেতু হচ্ছে গিয়ে হারু ঘোষ মারা গিয়েছে এখন তাহলে মতির গার্জিয়ানকে পরাণ এই তো কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে পরাণের গার্জিয়ানকে পরাণের গার গার্জিয়ান হচ্ছে শশী শশী যা বলবে পরাণ হচ্ছে তাই করবে আর শশী আবার পরাণ আবার একটু অন্য কিছু চায় কি চায় যে শশী মতিকে বিয়ে করলেই হয় এত ঝামেলার কি আছে দেখেন দেখেন কিন্তু এদিকে আবার একটা মজার বিষয় আছে পরাণ যখন হচ্ছে গিয়ে শশীর বিয়ের কথা বলে এই মতির বিয়ের কথা বলে তখন আবার শশী বলে না এই পাত্র ভালো না হ্যাঁ কিন্তু সে আবার নিজেও রাজি হয় না আচ্ছা দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ আসেন 